。嗯，台湾的观众朋友可能很少关注中共在非洲的活动。嗯。但是呢，现在随着中共要操控世界，那么他对非洲国家的操控啊，就会影响到联合国、还有世界卫生组织这样一些国际机构，那么间接的就会影响到台湾要扩大国际影响的努力了。嗯，所以我想介绍一下中共在非洲的活动啊，也许能帮助大家了解为什么中共现在能在一些国际组织呼风唤雨，因为他用经济渗透的办法，已经操控了相当一批非洲国家。那么，二零零六年，这个美国有一个基金会叫传统基金会，叫 Heritage Foundation， 他发表过一个研究报告，标题叫做《中国在非洲的影响》。这个报告对中共在非洲的渗透呢，方方面面都做了比较系统的介绍。实际上，从十几年前开始，很多人就开始担心中共在全球范围内发挥影响力。那么，北京呢也把目光投向非洲。其实啊，中共。这个把目光转向非洲是上个世纪六十到七十年代就发生的。那个时候是毛泽东还活着，他在鼓吹世界，这个输出世界革命，要当第三世界的领袖。那么中共因此就开始对非洲渗透，其中一个主要的项目就是修建坦桑尼亚到赞比亚的铁路。那么这是一个政治项目，目的是拉拢非洲这两个国家给毛泽东唱赞歌。所以他是不计工本的，也不考虑后续的经济收效益。那么这个铁路上个世纪七十年代修通以后，货运量不足，只能提供少量客运。非洲人只是关心从中捞点好处，绝对没有关心爱护的这样项目的这种心情。那么中共当时的兴趣呢，也不是什么真要帮助非洲国家，而是要让非洲国家为他这个。唱赞歌，拥戴中毛泽东当领袖，好和西方的所谓帝国主义对抗。那么美苏冷战结束以后，中共的在非洲的兴趣演变成这个追求经济上的好处，同时扩大在非洲的影响还有控制力。再一个就是中共最喜欢的是那些在非洲的专制政权。那么这样的话，他就经常和西方对那些非洲专制政权的遏制唱对台戏。那么，中共认为说，非洲国家的政治经济落后，正好证明需要像中国这样的专制政权，所以他可以给中共的所谓中国模式加分。那么，中共曾经对非洲几个臭名昭著的专制政权提供了大量的军事和经济援助，所以在民主国家看来，非洲那些人权恶劣、大量民众被迫害、被杀害的政权，比方苏丹还有津巴布韦，恰恰是中共的专制朋友。那么，中共拉拢非洲国家，当然也有这个外交上孤立台湾的企图。呃，中共过去几十年来啊，他在这个国内方面呢，因为经国内的资源没有办法支持他的经济增长，所以他开始在非洲寻找稳定的资源供应，像石油啊、矿石都是他想投资开发，呃，加以控制对象。那么，中共往往不过是。不去过问非洲国家的所腐败呀、啊、人权恶化等等，他不管，他只和非洲的腐败政治人物相互勾结，以此来保证用非洲汲取到的资源满足中国的需要。那么，中国已经花了数百亿美元、美金在几十大部分非洲国家开发，从石油到天然气到矿产，还有其他资源。那么，这些国家包括像阿尔及利亚、安哥拉、加蓬。尼日利亚、苏丹、津巴布韦、布基纳法索、扎德、冈比亚、几内亚比绍、圣多美和普林西比、塞内加尔、斯威斯兰等等等等。那么中共做法就是用贿赂非洲的官员来开路，然后提供贷款，但是指定要由中国公司公司来施工。结果的话，就七成的贷款最后都给了中国的公司，然后呢，开发的矿产品全部都运到中国去。所以，中共是在非洲的项目当中赚三笔。第一笔是他给非洲国家贷款，要用他们的产品偿还；第二笔，那么花贷款的也是中国政府，呃，中国的公司，所以这是贷款图利中国公司，这是他赚的第一笔。那么第二笔就是他产品压价又赚一笔。最后呢，这个还要把中国的消费品卖到非洲国家去，再赚一。那么过去十几年来呢，中共的非洲战略是不断的在变化。上个世纪，中共是比较关心非洲的资源，我刚才提到过，像刚果的铁矿石和南苏丹的石油、天然气
那么，中共曾经对几乎每个非洲国家都投资援助过，目的就是寻找新的矿产资源地。但是呢，这个世纪初，二十一世纪初，中共开始改变它的非洲战略了，因为发现它的非洲开发矿产项目比想象当中要困难得多，而且，这个本世纪初的时候，全球大宗商品的这个资源价格持续的走跌，那么这样的话，它的非洲开矿就不合不划算了。那么另外一方面，中共也发现说。这个全球的铁矿石能源市场很大的，供应者很多，不是只有非洲才能提供廉价的资源，只要有外汇，完全可以在国际市场购买石油和铁矿石。比方讲，澳大利亚和巴西的铁矿石质量非常好，成本比非洲低，那就是没有必要再到非洲去开发那些又贵、质量又差的资源。但是呢，过去几年来，中共的战略，非洲战略又改回去了，要再度扩大非洲投资。那么，因为中共正在扩军备战，准备挑战美国，这样就开始担心，他从澳大利亚、巴西还有加拿大进口资源可能会遇到障碍，所以中共就重新把眼光投射到非洲，呃，希望开辟非洲的资源供给管道。所以中共又在非洲加大了采矿业投资，同时呢，也为了给中国商品寻找市场、扩大销路，中国有大批企业也到非洲去投资非洲的零售业和制造业，希望赚非洲这些穷国的钱。不过呢，总体来讲，非洲国家的投外资还是西方国家为主，中国投资仅仅是非洲吸引到的外资当中很小的一个份额。那么这里我想讲一点，就是共产党从来不会再上演上的。共产党在非洲的经济活动并不是单纯的经贸往来，共产党国家从来就没有纯粹的经贸往来，原因是他会利用经贸往来来达到政治甚至霸权目的。不光是对非洲国家如此，对西方国家也是这样。比方讲，去年到现在，中国一直在经制裁澳大利亚，切断了澳大利亚几乎对中国的所有出口，除了中共急需的铁矿石除外，目的就是要逼迫澳大利亚政府放弃十年国防计划，好让中共呢在澳大利亚北大门的巴布亚新几内亚长期的租用达鲁岛筹建超大型海军基地，以便控制澳大利亚，而且获得一个从南半球向北威胁美国的前进基地。那么中台湾过去也这个体验到中共的类似做法，比方讲对大陆的水果出口，特别是凤梨，竟然成了中共经济上威胁台湾、试图达到政治目的的工具。那么中共在非洲的经济活动有什么政治目的呢？目标很明确，那就是控制联合国。那么很多人对联合国还有它所属的一些机构有一种敬畏感。那么，在中国呢，甚至有些人很愚蠢的以为，联合国就是高居于世界各国政府之上、管理全球的一个超级政府。其实啊，联合国的声誉不好的，它早就沦落成发展中国家讹诈发达国家的工具。那么，联合国的人权委员会就更是糟糕，它在助纣为虐，让专制的中共为所欲为，而免受正义的压力。这个联合国的人权委员会现在已经被几乎被中共操纵，成了反人权委员会，他在千方百计地掩盖中共的专制。那为什么中国能中共能达成这样的操纵效果？这和中共的非洲战略有关系。那么联合国是按一国一票的规则来运转的，那么一大批发展中国家都和中共勾结在一起，这个反而让西方民主国家常常处于被动地位。那么这些支持中共的发展中国家里面，非洲国家占很大一部分。这个就是中共的非洲政策的结果。这些非洲国家一方面是通过支持中共换取好处，另外一方面又通过向发达国家施加压力，想从发达国家也捞到好处。中共在联合国很得势啊，就是因为他懂得如何如何去迎合收买发展中国家的腐败精英。这些非洲国家的这些所谓精英，讲一口不错的英文，都是伦敦毕业的，然后呢，这个西装笔挺，腐败也到了。极度恶劣的程度，那中共和他们交往很愉快